。前面放置了一台假车，我们正常对着前面的假车行驶，然后脚不去踩刹车，看车辆到达假车这里后，会不会自动刹停？看到没有？距离假车两到三米左右，它自动刹停了。今天主要是在零下三十度左右的冰雪路面上进行测试，测试我身后这些车辆的辅助功能，包括车道居中、AED 紧急刹车以及自动泊车这些。等一下我们看车辆表现如何。现在我开的这台车是比亚迪的仰望 U 八。首先测试车道居中这个功能，我的手只是轻轻的摸在方向盘上，但是没有去操作。全是靠车道居中这个功能在操控它的，可以看到越到前面车道就变得越窄了，但是车辆也没有偏离车道，依然保持在中间，并且还顺利通过。接着测试 AED 紧急刹车，前面放置了一台假车，我们正常对着前面的假车行驶，然后脚不去踩刹车，看车辆到达假车这里后，会不会自动刹停？看到没有？距离假车两到三米左右，它自动刹停了。这关也是顺利通过。最后测试自动泊车了。现在自动泊车功能已经开启了，看能不能识别地下这个临时坐的车位。它现在是自己在操作路库。你看，我们有扶方向盘，两个手举起来了。OK， 成功路过了。刚才测试仰望 U 八，首先测试的第一个项目是车道居中保持，可以看到顺利通过。然后第二个是 AED 紧急制动，大概离假车两到三米左右就自动刹停了，也是很顺利的。最后就是自动泊车功能，虽然离线很近了，但是却没有压线。所以也是成功通过。整体下来，仰望幺八的表现还是很不错的。首先，我们参加的第一个项目是竹林自由越野，然后参赛的车辆是这台坦克五百。我们上车。这个竹林越野共设置了科目一和科目二这两项挑战，它的规则就是看达人开着坦克五百能否顺利的通过这两个科目，并且每个科目都设置了不同的越野路况，所以后面的难度也越来越大。除了考验人的驾驶技术，还要考验车的越野性能刚才我们开的这个坦克五百进行丛林越野挑战，感觉还是很刺激的，而且有一定的困难，不但考验我们的心理素质，还要考验驾驶技巧。虽然中间遇到一点小小的困难，但是我们经过六分钟左右的时间，还是顺利的通过了。接下来我们继续挑战这个极速赛道。这个项目的规则很简单，选手正常开车在赛道上行驶就可以了，只要不冲出赛道就行，但是会要计时的。所以车速也不能太慢了，这个最大的难度就是转弯时的一个驾驶把控，所以也算是考验我们的漂移技术吧。哎呀，跑太快了，方向失控了，冲出赛道了。刚才这个还是比较刺激，由于我的车速没有把控好，然后方向也没有控制好，刚才失控了一次。像这种极速漂移，我觉得是考验我们对车速的衡量和刹车制动技巧以及方向的把控能力。关键是方向不能打太多，不能打太急了。现在的温度很低，大概在零下二三十度左右。接下来我们就有几轮的测试要去挑战，走，我们现在去看一下。首先我们要挑战百米加速自动测试，就在我身后这个场地。来，跟我来吧。百米加速自动的规则是在百米的车道内，车辆到达蓝桶这里，车速不能低于五十，并且刹车停稳之后
，车辆不能越过前面这道门。考试结束，成绩只有四十分。然后我们又来到了迷路测试场地，接着我们又准备开始测试。这一个测试的规则是，车辆在行驶中不能触碰里面这些门，只要触碰到任何一扇门，就算挑战失败，并且整个过程还要计时的，所以车速也不能太慢了。<笑>跑太快了，刚才方向失控，冲出赛道了挑战成功了，用时是一分三十秒左右。今天我们主要是参加了百米加速自动和冰雪迷路测试项目，因为刚开始对场地和车辆不熟悉，所以第一次挑战失败。后面慢慢熟悉后，虽然成绩不是很好，但还是成功了。官方为创作者们提供的仰望 U 八、方程八八五等热门车型及爬坡、拖拽、智能化测试等项目场地，想知道哪些车表现得更好吗？一起来看看吧。